பெற்றோர்கள் வந்து இப்போ வந்து தன்னோட பொறுப்புகள் எல்லாம் வந்து வாதியார்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விட்டுறாங்க அவங்களும் வந்து தனக்கு தன்னோட பிள்ளையோட நல்லது கெட்டது நல்லவனாக வர்றதும் கெட்டவனாக வர்றதும் என் கையில் இருக்குங்கிறத பொறுப்பு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணும் அதே நேரத்தில் வாதியார்கள் வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நான் கிளாஸ் ரூமில் டீச் பண்ணுறதோடு என்னோட வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிட்டு போகிறாங்க ஆனால் அவன் எந்த சமூகத்துலேருந்து வர்றான் எப்படி ஒன்று பின் பின்புலத்துலேருந்து வர்றான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான அவனுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் வழிநடத்துதல் கொடுத்து பண்ணினாங்கன்னா சொன்னால் மாணவர்கள் வந்து ஒரு பொறுப்பான மாணவர்களாக போவாங்க மூன்றாவது வந்து இந்த சமூகம் என்ன மாதிரியான தேவைகளை எதிர்பார்க்குது எப்படி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணுது ஒரு ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் நம்ம வந்து மழை வந்த போதோ புயல் வந்த போதோக்கோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வரும்போதுக்கு நமக்கு வருகிற அந்த வெளிப்பாடுகள் மற்ற எல்லா நேரத்துலேயும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதாவது சார் காலேஜ் போகிற பசங்க நாலு பேர் நல்லவங்க இருப்பாங்க அந்த கூட ஒரு பத்து பேர் வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் சேட்டப்பட்ட பசங்களோட போன இவங்களும் கெட்டவன் ஆயிடுவானுங்க ஃபஸ்ட் நாள் போகும்போது அதே கத்தி இது எடுத்துகிட்டு சும்மா பாவலை கூட போவானுங்க அது வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் என்ன தான் சொன்னாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க அது அந்த வயசு பசங்க சேரும்போது அது ஒன்றுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது வந்து காலேஜில் உள்ளவங்க வந்துக்கிட்டு அது ஓரளவுக்கு இது பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அனுப்பாமல் கொள்ள ஸ்டிட் பண்ணால் கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க அது மாதிரி பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்டிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதனால் வந்துட்டு அந்த வயசு பசங்களை வந்து செட்டு சேர்வதாக பஸ்ஸில் போகும்போது சரி ட்ரெயினில் போகும்போது சரி அந்த 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 ஒரு முப்பது பேர் சேரும் போது அவங்களுக்கு ஒன்று தனி தைரியம் வந்துடும் கல் எடுத்து விட்டு உடைக்கிறது கத்தி சுத்துறது அது தவறுதா அது மாணவர்கள் வன்முறையில் இறங்குறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயினாக வந்து ரெண்டு காலேஜ் ரெண்டு காலேஜுக்கு உண்டான நாகேத்து நீகேத்து இந்த காலேஜ் தான் வந்து பெருசு அந்த காலேஜ் தான் பெருசு இந்த 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 டைப் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெருசு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெருசு அப்படின்ட்டு தான் அவங்க வந்து இதில் இறங்குறதே அந்த வன்முறைக்கு மெயினான ரீசனே அது தான் அது இல்லாமல் வந்து சும்மாவே வந்து பொதுமக்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இந்த காலேஜ் நாங்கள் கெத்தாக தான் இருப்போம் அந்த காலேஜ் கெத்தாக தான் இருப்போம் அப்படின்ற காட்டுறதுக்காகவே எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது தான் மெயின் விஷயம் இல்லை அவர்களுக்கு முன் இருக்கிறது ஹீரோயிசம் தான் முன்னாடி நிற்குது அது நடிகர்களாக இருக்கலாம் அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கலாம் அவங்கள மாதிரி நம்ம வந்துடணும் உடனடியாக வந்துடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்குது சார் அதெல்லாம் படிக்கிற பசங்க இந்த காலத்தில் படித்தா தான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் இவங்க இப்போவே பட்டாக்கத்தி எடுத்தாங்கன்னா அவங்க லைஃபும் கடைசியில் பட்டாக்கத்தியில் தான் முடியும் அதனால் அவங்க படிக்கிற வேலையை பார்த்தாங்கன்னா வாழ்க்கையில் பெரிய அளவு வரலாம் அது இதனால் பொதுமக்களுக்கு தான் ரொம்ப ஆபத்து ஏற்படும் அந்த பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட வரும் அதை வந்து இன்னும் வன்முறை தூண்டுறதுக்கான செயலாக கூட அமையும் காலேஜ்லேயும் கொஞ்சம் சி சிக்டாக இருக்கணும் சார் காலேஜ்லேயும் சிக்டாக இருக்கணும் காலேஜில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில காலேஜில் வந்து அதாவது ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீடம் இவையாக கொடுக்கூடாதுங்க ப பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக்டாக இருந்தாவும் அந்த காலேஜில் வந்து அப்படி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதுங்க காலேஜில் அவங்க கெத்தாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ மற்ற கேங் பார்க்குறவங்க அவங்கள வந்து பெருசாக பார்க்கணும் ஸோ அங்கே நார்மலாக இருக்கிறவங்களோட இவங்க வந்து தனியாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இது வந்து பட் பார்த்திங்கனாலே இது ரொம்ப இதான ஒரு விஷயம் தான் பட் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதை கெத்து காட்டுறது ஒரு கத்தி வச்சோ இது வச்சோ காட்டினா மட்டும் அவங்கள பார்ப்பாங்கன்னு இல்லை பட் நார்மலாக வேறு எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் அதை செஞ்சாலும் பார்க்கலாம் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெரினா ப்ரொட்டஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டெர்லைட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்காக போராடுற விஷயன்றது தனி இந்த கத்தி எடுத்துகிட்டோ இது பண்ணிட்டோ அது பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ இதான விஷயன்றது அவங்களுக்காக புரியணும் பொதுவாகவே வந்து வன்முறையில் என்னென்னா ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு தனி மனிதன் இது மாப் சைக்காலஜிம்பாங்க கூட்டத்தில் உள்ள மனிதன் வந்து பெரிய பலசாலியாகவும் தைரியசாலியாகவும் காணப்படுவான் அவனையே தனியாக பிரிச்சிட்டோம்னாக்க கோலையாக இருப்பான் இதை கூட்டத்தில் அவன் ஹீரோயிஸை காட்டணுங்கிறதுக்காக அது அந்த வன்முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க இதனால் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமேங்கிறத உணரலை அதை உணரணும் இதை பேப்பரில் பார்க்கும்போது டிவியில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கு சினிமா பார்த்து கெட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி நடப்பு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவும் அரசியல் அரசியலில் இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கட்சி இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல கட்சி உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு ஆட்கள் தேவைன்னு அதில் வந்து ஒரு ஏக்கத்தை உருவாக்கி விடுறாங்க இந்த ஏக்கம் அந்த ஏக்கத்தில் நீ ஏதோ பண்ணு அவனுக்கு என்ன தெரியுது ஒன்றும் தெரியாது நம்மளுக்கு ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஆனால் அங்கே பார்த்தா
என்னுடைய கருத்து சினிமாவில் எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறாங்களே ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது என்னென்னா நம்ம கூட இருக்க சர்க்கிளில் வந்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்துட்டு இன்ஸ்பைர் ஆகிறது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எல்லா லைஃப்லையும் காலேஜில் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தோணுறது காரணம் வந்து ஒரு ஃபேன்டஸி தான் அந்த ஏஜ் அந்த ஒரு பிளட் ஒரு பிளட் ரஷ் இருக்கும் உடம்புல அந்த பிளட் ரஷ்ஷை வந்து அப்போயே பேரண்ட்ஸ் நினச்சாங்கன்னா பசங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்போர்ட்ஸ் படிப்பு படிப்புன்னு காட்டுறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்டர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அதை நினச்சிக்கிறோம் ஒரு கத்தி இது சுற்றுறது ஒரு ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் நினைக்கலாம் அதுவே நம்ம ப பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு கான்சர்ட் பண்ணி அமுச்சு விட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து சொசைட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக போகிறது தான் மாணவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுறது சின்ன போலேருந்தே இப்போது வர மூவிஸ் எல்லாமே வயலன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக காமிக்கிறதுனால சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு அந்த வயலன்ஸ் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறனால ரொம்ப இதுவாகிட்டுருக்காங்க சின்ஸ் அவங்க ஃப்யூச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டினால் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் கேர் எடுத்து ப இது பண்ணோம்னா அவங்க பெட்டர் ஃப்யூச்சராக இருக்கும் ஐ ஃபீல் சினிமாவில் வருகிற வன்முறை காட்சிகள் ஒரு ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் வந்து மது போதை பொருள் விநியோகம் சார தாராளமாக இருக்கிறது நிறைய கல்லூரிகளில் அது ஒரு காரணம் ஏர்லி ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வந்து டாஸ்மாக்கு போகிறது அந்த அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து படிக்காமலே எப்படினாலும் மார்க் வாங்கிடலாம் ஈஸியாக போயிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துட்டதுனால அதே அப்படியே கல்லூரியிலையும் வந்து ஈஸியாக வாழ்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ இந்த ஹையர் எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் மாணவர்கள் வந்து நிறைய உழைச்சி படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த நிறையா செலவு பண்ணி படிக்கணும்னால கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரியான வன்முறையிலலாம் ஈடுபட்டானா கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு மூணாவது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச காரணங்கள்லாம் வந்து நான் ஒரு பாலிடிக்ஸில் என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணும்போதுக்கு என்னென்னா மாணவர்கள் மாணவர்கள் காலத்திலே வந்து அதுக்குரிய தயாரிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனாலேயே வந்து நிறைய பேர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு தன்னை ஒரு பெரிய ஆளாக முன்னிலைப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு காரணமாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நாட்டில் நடக்கிற ஒரு தெஃப்ட் இந்த செயின்ஸ் நடக்கீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போதையில் போயிட்டு தான் எல்லாமே போய் பண்ணுறாங்க சார் இந்த போதை தான் சார் அதுவும் இந்த கஞ்சா அந்த பவுட்ரு இந்த இது பண்ணிவிட்டு பதினெட்டு பதினேழு பதினாறு வயசு பசங்க அதுவும் இந்த ராயப்பட்டா அந்த ஐசோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த மாதிரி பசங்க தான் நிறையா இது மாதிரி ஈடுபடுறாங்க எல்லாம் படிக்கிற பசங்க காலேஜ் பசங்க இது மாதிரி தான் அந்த போதைக்கு அடிமையாக தான் பண்ணுறாங்க அதை வந்து அரசாங்கம் தான் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து போதை பொருள் விநியோகத்தை முதல்ல கட்டுப்படுத்தணும் அறவே ஒழிக்கணும்
பணத்தினாலேயோ இல்லை டிகிரியினாலேயோ இல்லை பொசிஷனாலேயோ இல்லாமல் தனக்கென்று ஒரு ஐடென்டிட்டிங்கிறது வந்து நான் எப்படி நல்லவன் எந்த விதத்தில் நல்லவன் அப்படிங்கிறத வந்து உருவாக்கிக்கிட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி காரியத்தை ஈடுபடாமல் டிபார்ட் பண்ணுவேன் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீ எங்கேயுமே போய் எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அஸ்டூடண்ட்ஸை கையெழுத்து வாங்கிக்கணும் இவங்க அது பச்சை இது பஸ்ஸில் போகிற போது இந்த ரேக்கிங் பண்ணிட்டு போகிற இவங்கெல்லாம் பார்த்து போலீஸ் வீடியோ கவரேஜ் எடுத்து அதை ப்ரூவ் பண்ணி ஆச்சுன்னாக்கா அவனை டிபார்ட் பண்ணி அமிச்சிடணும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து மெட்ராஸில் ஈவனா ஒரு பத்து காலையில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேர் ஐம்பது பேர் டிபார்ட் பண்ணி வச்சு அடுத்து அவனை பண்ண மாட்டான் இதை யாரும் பண்ணுறது கிடையாது இது மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்தாச்சுன்னா உடனே பொலிட்டிஷன் எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்களாம் போலீஸ் ஆராய்ச்சியில் வந்து அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதான் ரீசன் பனிஷ்மெண்ட் சிவியர் ஆனாக்கா அஃபன்ஸ் குறையும் சார் கல்லூரியும் ஒன்று இன்னொன்று பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பெற்றோரோ வந்து த மாணவர் எங்கே போகிறார் படிக்கிறாரா எல்லா இடத்தையும் வந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணணும் எந்த டைம் வீட்டுக்கு வரார் எந்த டைம் காலேஜ் போகிறாரு படிக்கிறாரா எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறாங்க எல்லாம் வந்து பெற்றோர்களும் வந்து மாணவர்கிட்ட வந்து கேர் எடுத்துக்கணும் அதே போல் ஆசிரியரையும் வந்து மாணவர்கள் மேலே கேர் ரெண்டு பேரும் கேர் எடுத்துட்டாவே அப்புறம் நம்ம சமூகம் சுற்று உள்ள சமூகம் வந்து இதை போல் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு அங்கங்கே எதிர போல் எதனா ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சுன்னா போலீஸ்க்கு இன்டிமேஷன் கொடுத்து தடை பண்ணாவே இது ஓவரால் வந்து சரியாகும் சார் இது எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து காலேஜே வந்து கொஞ்சம் காலேஜ்லேயே வந்து இதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்க அவேர்னஸ்லாம் நிறையா இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இது இதனால் யார் யாருக்கு பாதிப்பு வருது இதனால் நம்ம பசங்க வந்து ஜாலிக்கு பண்ணிடுறதோ இல்லை வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட கெத்த காட்டும் பண்ணிடுறது வந்து யாருக்கா இருக்கலாம் பாதிப்பு வருது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து உரைக்கணும் அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பத்து பேரில் ஒரு ரெண்டு பேராவது மாறுவாங்க நாலு டைவில் அப்படியே குறைஞ்சிடும் அது அப்படியே விஷயம் அதான் அவங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து கவுன்சிலிங் இப்போ அரசியல்வாதிகள் வந்து அங்கங்கே பல கூட்டங்கள் போடுறது மாதிரி சமூகவியல் அறிஞர்கள் சமூகத்தில் நாட்டம் உடையவர்கள்லாம் அரங்க கூட்டங்கள் நிகழ்த்தலாம் மாணவர் அமைப்புகள் நிறைய மாணவர் அமைப்புகள் இருக்குது அந்த மாணவர் அமைப்புகள் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் மாதிரியான கூட்டத்தை நடத்தி அதன் மூலமாக சமுதாயத்துக்கான போராட்டங்களை வெளிக்கொண்டு வரலாம் அந்த போராட்டங்கள் எந்த வகையிலுமே துளி அளவு கூட வன்முறை அப்படிங்கிறது இருக்கவே கூடாது தீர்வுன்றது அவங்கக்குள்ளே இன்டர்னல் சேஞ்ச் வரணும் அவங்கக்குள்ளேயே நல்லது பார்த்து இப்போது சோஷியல் மீடியாவில் கெட்டது தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக பரவுது நல்லது விட ஸோ அது நல்லது திங்ஸ் நல்லா பார்த்தாங்கன்னா அவங்கக்குள்ளே அந்த சேஞ்ச் வர்றது வரும்னு நினைக்கிறேன் அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களா தான் மாறிக்கணும் பேரண்ட்ஸும் ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் எப்போ வந்து தாய் தந்தையருனுடைய பணத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த தாய் தந்தையருடைய பணத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதனுடைய கஷ்டம் தெரியாது தான் உழைக்கும் போது தான் அந்த ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாயினுடைய வேல்யூ தெரியும் மேக்ஸிமம் நம்முடைய இப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்முடைய குழந்தைங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் அவன் தப்பே பண்ணால் கூட என்னுடைய குழந்தை அதை வந்து அதை அந்த தப்பு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவோ அந்த குழந்தையை வந்து நம்ம கண்டிக்கிறதுக்கோ பேரண்ட்ஸும் வர்றது கிடையாது ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து வீட்டு சண்டையை வந்து பிள்ளைங்கள் நேராக பண்ணாமல் கொஞ்சம் அன்பாக இருந்த ஆளில் அவங்களுக்கும் அந்த மனநிலை வராமல் இருக்கும் வீட்லேயும் சில நேரத்தில் வந்து ஹஸ்ப பேரண்ட்ஸ் உள்ள அவங்கள சண்டை போகிற பார்த்து பார்த்து இவங்களுக்கும் வேணால் அந்த மனநிலை வந்திருக்கலாம் வாலிப வயசு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை தடுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமானது ஸ்கூல் டேஸ்லேயே ஒரு ஏழாவது எட்டாவத அந்த அடாலசன் ஏஜ் வரும்போதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்ம வந்து கல்வி கொடுக்கறத மட்டும்தான் நினைக்கிறோம் அறிவு மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மொழிய அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கவுன்சிலிங் கொடுத்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி செட்டில் ஆகணும் செட்டில் ஆகிறதுங்கிறது வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல முறையில் ஒரு வாழ்க்கை நடக்கிறதும் ஒரு மனைவியை வந்து நல்லபடியாக பிள்ளைங்களை நல்லபடியாக வளர்க்குறதும் சமூகத்தில் ஒரு பொறுப்பான ஒரு சிட்டிசனாக இருக்கிறதும் கூட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதை வந்து எட்டாவதுலேருந்து நம்ம வந்து கல்விக்கு கொடுக்குற ஒரு முக்கியத்துவத்தை நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு வாழ்க்கை முறைகளை வந்து நிறையாவே சொல்லி கொடுக்கணும் அது சின்ன வயசுலேயே நம்ம ஆரம்பித்தோம்னால் தான் அது வந்து நல்லபடியாக நடக்கும் அவர்களுக்கு வந்து உரிய கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவருடைய எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகள் என்ன அவர்களை எதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதை ஆசிரியர்கள் சொல்லும்
இந்த வடிகால் இல்லாதனால அது ஏதாவது ஒரு இதில் வெளிப்படுத்தணுங்கிறாங்க ரெண்டாவது எல்லோருக்குமே வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்துடணும் ஆனுங்கிறாங்க லீடர்ஷிப்புக்கு என்ன எது எதை லீடர்ஷிப்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நல்வழிப்படுத்துவது ஒழுக்கம் அதை லீடர்ஷிப்பாக நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து என்னென்னா வில்லன்களை வந்து ஹீரோவாக நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரெண்டுக்கு வந்துட்டாங்க திரைப்படங்கள் இந்த சோசியல் இந்த சமூகமுமே அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அவங்களுக்கான வடிகாலும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பும் சமூகத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டஸையும் நம்ம வழி ஏ கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தணும் அவங்க மேலே குற்றம் இல்லை இந்த சமூகத்தின் மேலும் குற்றம் நம்ம வந்து இதற்கான மாற்று வழிகளை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதுக்கு முன் முன்னேறி தரும் மாணவர்கள் வந்து இதை அவங்க புரியாத பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த வயசு இந்த வயசில் வந்து எல்லாம் நல்ல பசங்க தான் அந்த வயசு தெரியாமல் இந்த என்ன ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்தால் நம்மளை எல்லாம் கூட ஒரு நூறு பேர் வருவாங்க நம்ம வேறு எங்கன்னா போனாலும் ஒரு இரநூறு பேர் வருவாங்கன்னு பண்ணுறது ஆனால் போனால் அதை புரியாமல் பண்ணுறதுனால வந்து அவங்க அந்த தண்டனைக்கு உள்ளே ஆகிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது நம்ம கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பால்லலாம் எவ்வளவோ ஓப்பனிங்ஸ் கொடுக்குறதுனால ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கலாம் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அதிலலாம் இன்ட் இது பண்ணாங்கன்னா இது கம்மி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு இந்த கத்தி தூக்கு பதிலாக கிரிக்கெட் பேட்டோ இல்லைனா ஒரு ஹாக்கி ஸ்டிக்கோ ஒரு வாலிபாலோ பேஸ்கெட் பாலோ எடுத்துகிட்டு போய் விளையாடலாம் இந்த ஏஜில் தான் விளையாட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் விளையாடுவோம் அதுக்கப்புறம் விளையாட முடியாது நாளைக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் வீடு வாங்கணும் லோன் அடைக்கணும் அதெல்லாம் வந்துடும் அப்போ நம்ம நினைக்க முடியாது அப்போ நினைப்பு ஆசைப்படுவோம் விளையாட இருக்கலாமே இந்த ஏஜில் இப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் மனசும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் கேள்வி தான் இருக்குது நம்ம படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லி தான் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டுமேமான விஷயங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து வயசில் பன்னெண்டு வயசுலேயே அவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸோ ஒரு டான்ஸோ ஒரு மியூசிக்கோ அதில் கான்சர்ட் பண்ண வச்சிங்களேன் வச்சுக்கலேன் அவன் அதில் போயிடுவான் ஒரு டேலண்ட்டடாக கிரியேட் ஆகி அதில் அதில் அவனோட ஃபுல் எனர்ஜியும் ஃபுல் அவனோட மைண்டு எல்லாத்தையும் அதில் கான்சர்ட் பண்ண அமிச்சிடுவான் அதான் நம்ம பிரச்சனைனா நம்ம மக்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து போதும் படித்தது தான் போதும் இனி இனிமேல் நம்ம நம்மளோட டேலண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிப்போம் ஒரு ஆளுக்கு படிப்பு ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு நம்மளுக்கு தேவை ஆனால் ஒரு டேலண்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துச்சுங்களேன் அதில் எல்லாரும் கான்சர்ட் பண்ண அமிச்சாங்கன்னா சான்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சுருக்கேன்
ஒரு ஐயாயிரம் மா சொசைட்டி பாதிக்க ஐயாயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுது ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து திசை திருப்பப்படுது அந்த நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மகப்பேருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பிள்ளைங்க பெண்கள் இருப்பாங்க நோயாளிகள் இருப்பாங்க அலுவலகத்துக்கு செல்வர்கள் இருப்பாங்க மாணவர்கள் இருப்பாங்க எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் வந்து காவல்துறை மென்மையான போக்கு தான் கையாண்டிருக்கு மேலும் மென்மையான போக்கு தான் காவல்துறை கையாளும் மாணவர்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் யார் தன்னுடைய குடும்பம் யார் தன் வளர்ந்த விதம் எப்படி எப்படி கல்லூரிகள் நுழையிறோம் கல்லூரிகள் இடம் வாங்கிறதுக்கு உள்ள கஷ்டப்பட்டிருப்போம் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறதுக்கு உள்ள கஷ்டப்பட்டிருப்போம் இதையெல்லாம் உணர்ந்து மாணவர்கள் வந்தால் வருங்கால சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அந்த பனிஷ்மெண்ட் சரிதான் பட் இதை விடமும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன பசங்க அந்த காலேஜ் பசங்க ஒரு சின்ன பசங்க இல்லை ஒரு யூத் தான் அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி பெரிய கத்தி அதெல்லாம் தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிறது நல்லதான் ஏன்னா அடுத்த வர ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் இதுவாக இருப்பார் அதுக்காக கண்டிப்பாக நல்லது தான் தண்டனைலாம் வந்து ரொம்ப தீவிரமாகலாம் கொடுக்கக்கூடாது சார் தண்டனை வந்து திருப்பி வந்து அது தப்பு செய்யாத அளவுக்கு வந்து தான் கொடுக்கணும் வழியாக ரொம்ப க கண்டிஷன் கொடுக்கக்கூடாதுங்க அது வந்து கண்டிஷன் தாசி கொடுத்தா இன்னும் பண்ணணும்னு தான் தோணும் இந்த ஜென்ரேஷனில் எவ்வளோ தான் பனிஷ் பண்ணாலும் பனிஷ் பண்ண பண்ண இன்னும் அதிகமாக தான் செய்வாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சில எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்காங்களாம் பட்டு தான் திருந்தணும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா என்ன சொல்லி பிரச்சனை இல்லை என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நானும் அப்படி தான் நானும் எனக்கும் சில விஷயம் தெரிலனா பட்டை தான் எனக்கே தெரியும் நான் நிறையா விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கேன் எனக்கு பட்டு தான் திருந்திருக்கேன் அதனால் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிலாம் திருத்த முடியாது அவங்களா திருந்தா தான் உண்டு எல்லாருமே வந்து கா காலேஜ் லைஃப்பில் வந்து ஜாலியாக இருக்கணுன்ட்டு தான் வந்து பார்ப்போம் அது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஜாலி எப்படின்னா அந்த நம்ம நமக்கு இருக்க சந்தோஷம் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து அடுத்த மக்களையோ இல்லை அடுத்தவங்களையோ வந்து துன்புறுத்தாத அளவுக்கு இருக்கணும் நமக்குள்ளே என்னமோ ஜாலி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ போகிறதுக்கு வன்முறையை மட்டும் அவங்க இது பண்ணாமல் இருந்தாங்கனாலே அடுத்தவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வன்முறைன்னு கத்தியை காட்டினா அப்படி தான் கிடையாது மற்றபடி சின்ன சின்னதாக பொதுமக்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது சும்மா போகிற வர கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறது அதெல்லாமே வந்து எல்லாமே தடுக்கப்படணும் அது ம மாணவர்களாக அவங்களாம் மனசு வச்சா தான் வந்து முடியும் என்ஜாய் பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது காலேஜ் லைஃப்பில் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு லைஃப்பில் பப்பிள் பேச்சுன்னு வாங்க ஒரு நல்ல என்ஜாய்மெண்ட்டான லைஃப் ஏன்னா நீங்கள் திரும்பி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வயசில் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் உங்கள் லைஃப்லேயே வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணதாக தோணும் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டை வந்து நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் அதை சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி எத்தனையோ இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி நம்ம கெயில் மாதிரி தூத்துக்குடி சம்பவம் மாதிரி எத்தனையோ நிகழ்வுகளில் இளைஞர்கள் தங்களை முன்னிறுத்தி சமுதாயத்துக்காக தங்களை முன்னிறுத்துறாங்க இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து ஒரு நல்ல திட்டத்தை நல்ல நோக்கத்தை முன்னிறுத்தி போராடுவதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது நமக்கு வழிகாட்டிகள் விவேகானந்தர் முதலான பாரதியார் முதலான எத்தனையோ பேர் நமக்கு வழிகாட்டிகள்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி வழிகாட்டிகளுடைய எண்ணங்களோட மாணவர்களுடைய சமுதாயம் பயணம் பண்ண வருங்கால சமுதாயம் நல்லாயிருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்